হ্যালো বিওয়ান ওয়েলকাম টু ইএলবি আজকে আমরা নতুন এপিসোড সেটা হচ্ছে যে আমরা যে আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসের যেই সমীকরণটা ছিল অর্থাৎ সরল দোলন গতির যেই ব্যবকরণীয় সমীকরণ ছিল সেটাকে আজকে আমরা সমাধান করব এবং সমাধান করে তোমাদেরকে আমরা দেখাবো যে ব্যাগ কত স্মরণ কত তরণ কত এবং এগুলোর মধ্যে যে রিলেশন আছে সেগুলো কত অর্থাৎ এগুলোর মধ্যেও কিন্তু সেখানে আমরা একটা রিলেশন দেখাতে পারবো এখানে এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং এক্সাইটিং একটা বিষয় আছে এই সমীকরণটাতে সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন এই সমীকরণটাকে সমাধান করব তখন আমরা নতুন একটা টেকনিক শিখব কী ধরনের টেকনিক আমরা একদম ক্লাস সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন পর্যন্ত আমরা যেটা শিখেছি সেটা হচ্ছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এই জাতীয় সমীকরণগুলোকে আমরা সমাধান করছি অর্থাৎ দ্বিঘাত সমীকরণগুলোকে শুধুমাত্র আমরা সমাধান করছি বাট আমরা কখনো এরকম ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বা ব্যবকরণীয় সমীকরণ সমাধান করি নাই এবং আমি বলে রাখতেছি তোমরা যারা ভার্সিটিতে উঠবা ভার্সিটিতে উঠার পরে কমার্সে পড়ো সায়েন্সে পড়ো আর্টসে পড়ো যেখানেই পড়ো আর্টসে পড়লে ইকোনমিক্সে কমার্সে পড়লে তুমি অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট ফিনান্স তারপর হচ্ছে মার্কেটিং যেই সাবজেক্টে পড়ো না কেন এবং তুমি যদি সায়েন্সে থাকো এখন তো তোমরা সায়েন্সে আসো মানে আমি বলতেছি যদি তোমার ভার্সিটি উঠার পরে যদি তোমার গ্রুপ চেঞ্জও হয়ে যায় সেখানেও তোমার একটা কাজে লাগবে অর্থাৎ তুমি কমার্সে পড়লে তোমার প্রত্যেকটা সাবজেক্টে এই ইকুয়েশনের কাজে লাগবে এটা কীভাবে সমাধান করতে হয় সেই পদ্ধতিটা কাজে লাগবে মূলত তারপর হচ্ছে যে তুমি যদি ইকোনমিক্সে পড়ো এটা কীভাবে সমাধান করতে হয় সেটা কাজে লাগবে আর তুমি যদি সায়েন্সে পড়ো ভার্সিটিতে উঠে তাহলে তো লাগবেই লাগবে তাহলে যে জিনিসটা আমরা শিখব সেটা হচ্ছে কীভাবে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে সমাধান করতে হয় এই জিনিসটা আমরা শিখব এবং এটা হচ্ছে যে আসলে মোস্ট এক্সাইটিং পার্ট আসলে আমরা এই সমীকরণগুলো কীভাবে সমাধান করতে হয় অর্থাৎ কীভাবে এখান থেকে এক্সের মান বের করতে হয় সেটা কিন্তু আমরা শিখছি বিভিন্নভাবে বাট আমরা এখান থেকে কীভাবে এক্সের মান বের করব সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন তাহলে আমরা মূলত এখান থেকে এক্সের মান বের করব তো আমি কথা না পারি সেদিকে চলে যাচ্ছি যে কীভাবে আমরা এখান থেকে এক্সের মান বের করতে পারি আমরা ইকুয়েশনটাকে লাস্ট ডে অর্থাৎ লাস্ট ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে ইকুয়েশনটা ছিল এরকম হ্যাঁ তোমাদের নিশ্চয় খেয়াল আছে এবং এটা কীভাবে আমি প্রতিবেদন করছি সেটার লিঙ্ক এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেখান থেকে দেখে নিবা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলবা তারপর হচ্ছে আমাদের অ্যাডমিশন টেস্টের একটা প্রোগ্রাম আছে অনলাইন প্রোগ্রাম ছায়াপথ সেখানে তোমরা চাইলে ভর্তি হতে পারো পাশে একটা নাম্বার দেখতে পাচ্ছ এই নাম্বারে কল করলেই হবে এবার আমরা দেখবো যে এটা কীভাবে আমরা সমাধান করব সমাধান করার ওয়ে হচ্ছে যে তোমাদেরকে এটা একটু ভেঙে লিখতে হবে কীভাবে ভেঙে লিখবো তাহলে যেহেতু আমরা এক্সের মান বের করবো তাহলে এখানে নিচ্ছ শুধু এই যে ডি স্কোয়ার এক্স ডি টি স্কোয়ার এই যেহেতু কিছু থাকা যাবে না এগুলোকে আস্তে আস্তে তারা দিতে হবে তো সবসময় মনে রাখবার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন থেকে যদি তুমি এই যে ডিডি এক্সকে তারাতে চাও তাহলে সেটাকে ইন্টিগ্রেশন করা লাগবে কারণ ডিফারেন্সিয়েশনের উল্টাকে ইন্টিগ্রেশন তাহলে ডিফারেন্সিয়েশনকে ইন্টিগ্রেশন করলেই আমরা দেখেছিলাম যে আমরা ম্যাথ ম্যাথ চ্যাপ্টারগুলোতে যে ডিফারেন্সিয়াল যে ইকুয়েশনগুলো সেগুলোকে আবার কি করা যায় ইন্টিগ্রেশন করা যায় তাহলে আমরা ইন্টিগ্রেশন করলে এটাকে একদম সরল একটা সমীকরণের রূপান্তর করব এরকম একটা সমীকরণের রূপান্তর করব এরকম সমীকরণের রূপান্তর করার পরে আসলে এটাকে আমরা সমাধান করব এটা হচ্ছে মূল পদ্ধতি তো আমরা কীভাবে এটাকে এটাতে কনভার্ট করব সেটা হচ্ছে প্রশ্ন বলেছি আমি ইন্টিগ্রেশন করা লাগবে তাহলে ইন্টিগ্রেশন করার আগে কিছু প্রসেস তোমাকে অবলম্বন করতে হবে প্রসেসটা হচ্ছে এরকম যে আমরা এটাকে আগে যেভাবে লিখেছিলাম একটু সেভাবে লিখি যে এটাকে আমরা মূলত এইভাবে লিখতে পারি যে ডি ডি এক্স অফ ডি টি দেখো তো এটা লেখা যায় কি না হ্যাঁ অর্থাৎ স্মরণের ডিফারেন্সিয়েশনটাকে আমরা যদি অর্থাৎ ডাবল ডিফারেন্সিয়েশন ছিল এখানে আমরা বি লিখেছিলাম তোমরা লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম যারা লাস্ট ক্লাসটা করছো তারা ভালো করে বুঝতে আশা করি আর যারা লাস্ট ক্লাস করো না তারা বুঝতে একটু কষ্ট হবে বাট তোমরা লাস্ট ক্লাসটা করে নিতে পারো তাহলে খেয়াল করো এই যে এই জায়গাটায় স্পেশাল একটা জায়গা এই জায়গাটাকে আমরা একটু ভে আবার এই জায়গাটাকে আমরা কি লিখতে পারি বি লিখতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা লিখব ডি ডিটি অফ বি প্লাস ওমাকে স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল টু জিরো এবার আমরা এখানে ডিরেক্ট লিখবো ডিবি বাই ডিটি প্লাস প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল টু জিরো এবার আমরা এখানে একটু কাজ করব এখানে একটু কি কী ধরনের কাজ করব আমরা লিখবো ডিবি বাই আমরা লিখব যে ডিবি বাই ডিটি লিখবো না আমরা লিখব যে ডি এক্স বাই ডিটি ইন্টু আবার এখানে ডি এক্স এখানে ডিবি তাহলে এবার খেয়াল করো আমি যেটা করছি সেটা বলো তো কি আমি জাস্ট এটাকে একটু কি মানে এমনভাবে রিপ্রেজেন্ট করছি যাতে অন্যরকম লাগতেছে তোমার কাছে বাট আসলে অন্যরকম না তুমি জাস্ট এই যে ডি এক্স ডি এক্সটাকে কেটে দাও কেটে দিলে দেখো আবার ডিবে ডিটি আসে উপরটা আসে রাইট
ठीक है डि एक्स बा डिटी के जेखने लिखे तुम्हें ख्याल करस तो ये लिखल तपर डि एक्सटा चले आसल प्लस होम स्कोर एक्स इक्ल टू जिरो देखो एक् डिटी चले गए एखे प्रथम टेक्निक हे डिटीटा के तुम्हें ताराते हैं डिटी थका जाए ना अरे देखो एन सबगल मध्य एक सिकुएन्स आ सिकुएन्सा कि जे बी डिबी डि एक्स एक्स ठीक है ये सिकुएन्स मैं मिल आसे एरक मिलर मध्य तुम्हें नहीं आसते हैं एट एनी कस्ट और एक इक्ुएशन मध्य सबग के तुम तारा दिले तुम ओमेगा के ताराते पर ना बिकज ओमेगा डिपेंड अन फ्रिकुएन्सि अर्थात कम्पांकर ऊपर निर्भर करते मेगा तो जेहतु ये एक सरल दोलन गति एखे निश्चय कि थको कम्पांक थको फ्रिकुएन्सि थक दोलन थक सो से मेगा के को भाव कि करते दीते तेल जो करब से ये क्यों क्ज करा जाए ये क्यों क्ज करब करब से हमें पुरो अंशा के डि एक्स द्वारा माल्टिप्लैई कर देव पुरो अंशा के डि एक्स द्वारा माल्टिप्लैई कर दी एखे जो है एक भलोक ख्याल करो पुरोटा के तुम डि एक्स द्वारा माल्टिप्लैई करो देखो जो थक एकदम पुरोटा के बाम पास डान पास मैं एक नम्बर समीकरण दूर एक नम्बर दुई पास डि एक्स द्वारा माल्टिप्लैई करो तो ओमेगा स्कोयर एक्स डि एक्स इक्ल टू जिरो तेल जो करब से हमें इटे लिखब इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एक् प्रयोग करब ना एक क्च करी डि डिवि अफ ए पास जो इटा के जो पास नहीं आस माइनस है तुम्हारा ना जान ओमेगा स्कोयर एक्स डि एक्स जस्ट हमें लाइन टाइम नहीं आसलम एबार एक ख्याल करो तुम्हारा दुई पास डिबि और एक पास डि एक्स आ अर्थात बी डिबी एक्स डि एक्स कि सूंदर भाव चले आसे तेल की करते इंटीग्रेशन करते तुम्हारा निश्चय शिखीला एक्स डि एक्स एटे जो इंटीग्रेशन है एक्स स्कोयर ब टू तुम्हारा जी ना शिखे थको हमारे चैने इंटीग्रेशन डिफारेंसिएशन कैकट टीटोरियल देव आ खूब इजी ट्रिकी ओ ते शिखाई दीसि जो कि तुम्हारा इंटीग्रेशन और डिफारेंसिएशन करवा तो एखे ए फर्मुला एप्लाई कर दी एखे बी स्कोयर ब टू एखे पाई माइनस वन स्कोर तपर हो स्कोयर ब टू ये लिखले शुद्ध हाँ एखे एक जोगजीकरण ध्रुवक डिफरेंसियल कन्सटेंट नहीं आसते प्लस सी नहीं आसलम प्लस सी एतटुकु जरा पार्स ता अनेक मेधावी मन करो निजे के कारण तुम अनेक कि बुझे गेस एबारे जो करब से हेने सी एर माना के अटेनिक बेर करते हैं कारण सी जो ना जानी तक समाधान करब क्यों हमारे मूल टार्गेट क्या ये समाधान करा एखन के एक्सर माना के बेर बाट एखे सी आसे सी के क्यों ताराब जो सी के एम भाव रिप्रेजेंट करते सीटा के दौरान जो सी एर मान एक्स एक्स आसलो सी एर मान बी आकार आसलो जेहतु एखे बी एक्स आसे तो सी एर मान जो बी एक्स आकार को भाव चले आसे तुम्हारे जो भलो है ना हाँ तो करब एक्स सी एर मान तारा कि प्रसेस हो छोड़ दोलक आबा निल सरल दोलक धुलते से मन करो से दोलकता जेटार पर तुम बसे आसो तेल तुम एखान धुले एखे गेला एखे आसार पर आर दिए गला रईट तुम्हें हम ख्याल करसो एखे एस आसार पर तुम्हार धोलनाटा क्योंकि की हो जाए बंद हो जाए बंद हो आर ए दिखे जावा शुरू करदिष्ट पॉइंटे सर्वोच्च विस्तार है अर्थात ये जो साम्यवस्थान है एखान के दिखे जतटुकु एस मना है सर्वोच्च विस्तार जेटा इखने बुझेम जो ये हे सर्वोच्च विस्तार एन एखे सर्वोच्च विस्तार एखे ये सर्वोच्च विस्तार मैं एर बेसि जा जतटुकू बेसि जाए ना से हे सर्वोच्च विस्तार ये सर्वोच्च विस्तार जखने से देखते बैग शून्य बैग शून्य मान कि ढोलकटा थामे दोलकटा इसे थेमे आर एदी के जावा शुरू कर एदी के जावा शुरू कर दोलकटा ये एखे इसे एखे इसे क्यों कि अल्प किचुक्षण जो थामे मन करो जो एक मिली सेकेंडर जो थामल तेल ओ समय बैग कत शून्य ए जख बैग शून्य हल तक क्योंकि एक सर्वोच्च विस्तार अवस्थान करते एखे सब समय मना रखा जो धोलक क्षेत्र में पर्यावित उपतर क्षेत्र में जो विस्तार से एक्स द्वारा रिप्रेजेंट कर विस्तार के विस्तार होते अर्थात एम्पलीच्यूड जो है से एक्स द्वारा रिप्रेजेंट कर सर्वोच्च हो जाए तक से द्वारा रिप्रेजेंट कर स्मल ए द्वारा रिप्रेजेंट कर तास्तार जो इखने आसल तक कत सर्वोच्च ये जैटाते विस्तार सर्वोच्च बैग शून्य ठीक है तेल विस्तार हमें ये जैगा एक्स एम कत लिखते ए तर मैंने जख बीक्ल टू जिरो तक एक्स इक्ल टू ए घटनाटा एखे एप्लाई कर दीब कारण एट जेहतु सरल दलन गति एखे कि नहीं क्या करते सरल दलन गतर व्यापकरण समीकरण नहीं क्ज करते सो हमें ये क्यों करते एप्लाई करतेब तो भिक्ल टू जो जिरो लिखब तक एक्स इक्ल टू लिखे दीब ए समीकरण एबार एक ख्याल कर लिखते तेल बी जो जिरो लिखी को कारण बी जिरो लिखे दिल जिरो स्कोयर डिवेड ब टू माइनस मे स्कोयर एक्सर जगह तक लिखब ए एक्सर जगह ए लिखब तेल ए स्कोर डिवेड ब टू प्लस सी एबार तुम्हें क्च करो क्च कर ले तुम्हारा एखन के सी एर मान पे जावा तेल एखे निश्चित जिरो चले आसते चाहिए इखे आसा माइनस वन स्कोयर ए स्कोयर डिवेड ब टू प्लस सी तेल एखान सी एर मान बेर कर स्कोयर ए स्कोयर डिवेड ब टू 
তাহলে আমরা সি এর মানটাকে পেয়ে গেলাম এই সি এর মানটাকে দুই নাম্বার ইকুয়েশনে বসাই দাও তাহলে আমরা কি করলাম দুই নাম্বার ইকুয়েশন থেকে এখন পাই কি পাই সি এর মান বসাই পাই বি বি স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু দুই নাম্বারের মধ্যে সি এর মান বসাচ্ছি তাহলে এই যে দুই নাম্বারের এই পাশে কিন্তু বি স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু রয়েছে তাহলে আমরা বি স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু লিখলাম তারপরে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু প্লাস সি সি হচ্ছে কত ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু এই যে দেখো সি এর মান আমি এখানে কী করলাম বসাই দিলাম এখন আমরা এ দেখো এখন এই কুয়েশনটা একদম ইজি কেন ইজি কারণ হচ্ছে যে এই কুয়েশনটার মধ্যে আমরা সব দেখতেছি এই স্কোয়ার আছে এই যে এক্স স্কোয়ার ভি স্কোয়ার এ স্কোয়ার কি সুন্দর না তাহলে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে দেখো সব পাশে দুদি ডিভাইড সব পাশে দুদি ডিভাইড ওটাকে বাদ দিয়ে দিব বাদ দিয়ে দিলে হয় বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ওমেগ স্কোয়ার প্লাস ওমেগ স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার থাকতেছে প্লাস ওমেগ স্কোয়ার এ স্কোয়ার দেখো ওমেগ স্কোয়ার কমন সো আমরা ওমেগ স্কোয়ারটাকে কমন নিয়ে নেব আমার ইয়েলবিটা কেটে যাচ্ছে ইএল বিকে কাটবো না বিকজ আই লাভ ইএল বি সো এক্স স্কোয়ার প্লাস এখানে যেহেতু আমি যদি শুধু মাইনাস এটা কমন নেই তাহলে এটা মাইনাস হয়ে যায় সো এটা মাইনাস তোমরা একটু কাজ করে দেখতে পারো আসলে এটাকে হয় কি না হয় 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 না হয় না তাহলে আমরা এ কে আগে রাখবো রাইট এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে দেখো এখন আমরা যে এই কুয়েশনটা পেলাম এটা আরও একটু চমৎকার বাট আমরা মূলত কাজ কি আমার মূল কাজ হচ্ছে বি এক্স কে বের করা তো আমি এই কুয়েশনটাকে এইভাবে রাখবো আমি চোখে চেঞ্জ করবো না বাট এটাকে আমি আলাদাভাবে এক জায়গায় তোমাকে আমি এখান থেকে দেখাতে চাই তোমরা যদি তুলে না থাকো স্ক্রিনশট নিয়ে নাও এখনই আমি কেটে দিচ্ছি কিন্তু কেটে দিলাম এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এটাই মূলত এটাকেই কাজ করব কিন্তু আমি আলাদাভাবে একটু কোনার মধ্যে এটা বিটাকে বের করে রাখি যে বি কত তাহলে বি ইকুয়াল টু নিশ্চয়ই রুট ওভার এখানে বিটাকে আমি স্কোয়ারটাকে যদি তুলে দিই রুট ওভার হয়ে যায় রুট ওভার ওমেগ স্কোয়ার এক্স এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের বি এখানে তুমি আর একটু কাজ করো কাজ করলে যেটা বাবা ওমেগার উপরে যে স্কোয়ারটা আছে সেটা রুট ওভার দিয়ে কেটে দিলাম কেটে দিলে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার হয় তাহলে এটাই হচ্ছে যে ব্যাক কার কার ব্যাক ওই যে ধোলনার উপর তুমি বসেছিল সেই ধোলনার ব্যাগ তাহলে আমরা দোলনার ব্যাগ পেয়ে গেলাম সেই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ছিল কই যেন ইকুয়েশনটা এই ইকুয়েশনটা এখান থেকে আমরা ব্যাগ বের করলাম তাহলে আমি বলেছিলাম ব্যাগ বের করবো রাইট ব্যাগ বের করে ফেলছি তাহলে দেখো আমি এখান থেকে আরেকটা কাহিনী বলে দিতে চাই যখন দোলনাটি দুলতেছিল এখানে যখন আসছিল ব্যাগ ছিল শূন্য এক্স ছিল এ তোমরা দেখ সেটা খেয়াল করেছিলাম রাইট এখন এই জায়গাটাতে কি হয় এই জায়গাটাতে আসলে ব্যাগ সর্বোচ্চ থাকে ব্যাগ অনেক প্রচুর স্পিড থাকে তুমি যখন দোলনায় বসবা তখন বুঝবা এই সাম্য অবস্থানটাতে স্পিড অনেক বেশি থাকে তাহলে এখানে স্পিড বেশি থাকবে তাহলে নিশ্চয়ই সেখানে কোনো স্মরণ অর্থাৎ সেখানে কোনো বিস্তার নেই এই জায়গাটা হচ্ছে সাম্য অবস্থান সাম্য অবস্থানে কোনো বিস্তার নেই তাহলে এক্সের মান সেই জায়গাটাতে জিরো বা ডি কত জানি না তাহলে আমি এই কুয়েশনের মধ্যে যদি এক্সের মান জিরো বসে দিই তাহলে বি পেয়ে যাব সো এক্স স্কোয়ার মাইনাস জিরো তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস জিরো তারপরে ওমেগা তারপর হচ্ছে যে এ স্কোয়ার তারপর হচ্ছে যে ওমেগা এ তাহলে এটাকে তখন আমরা কি বলবো বি ম্যাক্স বলবো বি ম্যাক্স আমার ইউ বেকে আমি বুঝবো না বি ম্যাক্স তাহলে বি ম্যাক্স পেয়ে গেলাম বি ম্যাক্স মানে হচ্ছে যে এই জায়গাটাতে কি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম ব্যাগ পাওয়া যাচ্ছে রাইট তাহলে আমরা বিমে শুধু বি পেলাম যে এটা যে কোনো অবস্থানের জন্য যে কোনো অবস্থানের জন্য এখানে বা এখানে ব্যাগ কত এই জায়গাগুলোতে এই জায়গাগুলোতে ব্যাগ কত এটা এই জায়গায় ব্যাগ কত শূন্য আর এই জায়গায় ব্যাগ কত ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম সেটা কত ওমেগা এ ওমেগা কি কৌনিক ফ্রিকুয়েন্সি কৌনিক কম্পাঙ্ক এ কি বিস্তার সর্বোচ্চ বিস্তার শুধু বিস্তার না এক্স হচ্ছে খালি বিস্তার এগুলো একটু মনে রাখবে না হলে কিন্তু পরে ধরা খাবা এমসিকিউতে সো আমরা যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে আমরা মূলত এটা বের করা আমাদের টার্গেট না আমাদের মূল টার্গেট ছিল এক্স এর মান বের করা তোমাদের নিশ্চয়ই খেয়াল আছে রাইট তাহলে আমরা এটা কী করবো এখান থেকে এক্স এর মানটাকে বের করে নিব কীভাবে এক্স এর মান বের করবো এটাকে আমরা আর একটু কাহিনী করবো কী কাহিনী করবো দেখো আমি জাস্ট একটা কাজ করতেছি সেটা হচ্ছে আমি কি কাজ করব পায়ে গেছে কি কাজ করব আমি কি করব এই জায়গাটাকে এইভাবে আরেকবার লিখব হ্যাঁ তাহলে এভাবে আরেকবার লিখ এভাবে আরেকবার লিখলাম কীভাবে লিখা যায় সেটা তোমরা একটু আগে দেখে ফেলছো যে কীভাবে আমি এটা লিখতে পারি মাইনাস এক্স স্কোয়ার রাইট এই যে এটাকে লিখলাম আমি তাহলে এখান থেকে আমি এটাকে লিখলাম রাইট তাহলে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমি বিকে বিটাকেও তারা দিব বিকেও রাখবো না লাস্ট পর্যন্ত শুধু এক্সকে রাখবো কারণ আমি এক্স সামান বের করতেছি রাইট সো আমি বি এর জায়গায় আবার ডি এক্স বা ডিটি লিখে দিলাম
আমি কি করলাম এই যে ডিটিটাকে পাশে নিয়ে আসলাম আর একে টেনে কান ধরে টেনে এখানে নিয়ে চলে আসলাম রাইট কিভাবে নিয়ে আসছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো না বুঝলে বেসিক ক্লিয়ার করো তোমার বেসিক ক্লিয়ার নাই এবার হচ্ছে যে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা নিশ্চয়ই তোমাদের চেনা চেনা লাগতেছে এটাকে আমি আর একটু পরিচিত করে দিচ্ছি এটাকে তোমাকে তোমরা শিখছি না ইন্টিগ্রেশন অফ রুট ও বার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখানে একটা ডি এক্স ছিল ইকুয়াল টু সাইন বার্স কিছু একটা শিখছ কি শিখছ একটু মনে করো যদি মনে না আসে তাহলে তোমার বেসিক ক্লিয়ার নাই সূত্র ক্লিয়ার নাই সূত্রগুলো সব দেখে নিবা ঠিক আছে করোনা ভাইরাসের মধ্যে বসে থাকিও না বাসায় সূত্রগুলো দেখে দেখে শিখে নিবা এ ছিল এক্স সরি হ্যাঁ ঠিক আছে এক্স বাই এ ছিল তাহলে এখানে যেহেতু কি স্মল এ এখানে ওই স্মল এ আসছে বাট আমাদের এখানে ক্যাপিটাল এ আছে এবং এখানে কোনো ইন্টিগ্রেশন সাইন নাই রাইট সো আমি এখানে ইন্টিগ্রেশন সাইনটাকে নিয়ে আসলাম এবং লিখলাম ডি এক্স বাই রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু এখানেও তাহলে ইন্টিগ্রেশন সাইন ওমেগাটাকে বাইরে রাখলাম ডিটি এবার আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই ফর্মুলা এখানে অ্যাপ্লাই করে দিব করে দিচ্ছি একটু ওয়েট এখানে কি লিখবো বলো সাইন ইনভার্স এক্স বাই ক্যাপিটালে লিখব কারণ আমাদের এখানে ক্যাপিটাল এর ভেতরে এই জন্য যদি স্মলে থাকতো তাহলে আমি সেটাকে লিখলাম তাহলে হচ্ছে যে এখানে ওমেগা আসবে ডিটিকে করলে টি আসবে তোমরা জানো এখন এটা লিখলে হয়ে যেত কিন্তু এখানে একটা কাহিনী আছে কাহিনী আবারও আমি মনে করে দিচ্ছি যোগজীকরণ ধ্রুবক লিখা লাগবে কেন জানি এখানে ডেল্টা লেখা হয়েছে আমি ডেল্টা লিখবো বাট তোমরা চাইলে সি লিখতে পারো বি লিখতে পারো আমার নামটাও দিয়ে দিতে পারো ইচ্ছা এখানে যে কোনো একটা কোন স্থান লিখলেই হবে কে লিখলেও হবে তোমাদের ইচ্ছা সো এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা এক্স বের করব সেজন্য সাইনকে ওই পাশে তারা দিব তাহলে সাইন যদি এই পাশে চলে আসে শুধু সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা হয় দেখো পরিচিত লাগে পরিচিত লাগে চেনা চেনা লাগে তবুও চেনা তাহলে এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা রাইট দেখো কি সুন্দর একটা সমীকরণ আসছে সেটা হচ্ছে এক্স আসলে এক্স হচ্ছে কি স্মরণ তাহলে একটু আগে আমরা ব্যাগ বের করে দেখাছিলাম এখনকে দেখালাম স্মরণ তাহলে স্মরণ এবং ব্যাগ কিন্তু পেয়ে গেছি বাকি কি আছে তরণ কিন্তু তোমাদের বইতে এই ইকুয়েশনটাকে অন্যভাবেও রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে এক্স ইকুয়াল টু বি কজ অফ ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা এবং এই ইকুয়েশন থেকে ডি ইউতে দুই হাজার উনিশ সালে একটা প্রশ্ন আসছে প্রশ্নের সমাধান আমাদের এই চ্যানেলে দেওয়া আছে লিখে আছে ডি ইউ রিটেন কোয়েশ্চেন সলভ এই ইউনিট দেখে নিবা তাহলে এক্সটাকে এইভাবেও রিপ্রেজেন্ট করা হয় কোয়েশ্চেন হচ্ছে কেন রিপ্রেজেন্ট করা হয় সেক্ষেত্রে আমি এখানে ডেল্টা দিব না আমি আর একটা দিব আমি এখানে এফ আই দিব রাইট কারণ আসলে ওই কনস্ট্যান্টটাই শুধু চেঞ্জ হয় আর বাকি সব একই থাকে তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এইভাবে লিখছেন যে আপনি সাইন কে কজ লিখলেন বি আর এ একই কথা আমি চাইলেই লিখবো আমার ইচ্ছা আমি এ লিখবো আমি এখানে এফ আই লিখবো না আমি ডেল্টা লিখবো এইটা ডেল্টা ওয়ান লিখবো এটাকে ডেল্টা টু লিখবো আমি চাইলে শুধু ডেল্টা লিখবো আমার ইচ্ছা তুমিও লিখতে পারবো সমস্যা নাই তাহলে কি হচ্ছে যে মূল কাহিনী হচ্ছে যে এখানে কসের জায়গায় শুধু এখানে সাইন লিখে আছে বাট বাকি সব একই কেন তুমি দেখো তো তুমি নিজেও এরকম অনেক সময় লিখছো বাট তোমার মনে আসতেছে না কীভাবে লিখছো আমি বলে দিচ্ছি তুমি লিখেছিলা সাইন অফ কি বলে লিখবো কী লিখবো লিখতেছি নাইনটি মাইনাস থার্টি সিক্সটি হয় ইকুয়াল টু কজ অফ কি লিখবো কি লিখবো আর সিক্সটি তো থার্টি আসা লাগবে থার্টি আস তো লেগে আসবে নাইনটি মাইনাস নাইনটি মাইনাস সিক্সটি দেখো তো কজ নাইনটি মাইনাস থার্টিকে কজ নাইনটি মাইনাস সিক্সটি লিখা যায় প্রয়োজন তুমি দেখতে পারো ক্যালকুলেট করে দেখতে পারো লিখা যায় কি না এটার একটা সমান তাহলে দেখো এখানে যদি ডেল্টা হয় এখানে ফাই এই জন্য বলেছিলাম ওই যে জাস্ট তিরিশ এবং কি সিক্সটি এর মধ্যে ডিফারেন্স আর কোনো ডিফারেন্ট নাই তাহলে আমি এখানে লিখবো এ আর এখানে লিখবো ফাই ডেল্টা জায়গায় বাট এখানে লিখবো ডেল্টা তার মানে কাহিনী হচ্ছে কজ এবং সাইনকে সেমভাবে মাঝে মধ্যে লিখা যায় সেখানে একটু কাহিনী আছে কাহিনী করে এখানে ডেল্টা লিখলে এখানে পাই এখানে মাইনাস হলে এখানেও মাইনাস এখানে প্লাস হলে এখানেও প্লাস এখানে কি প্লাস ডাবল হয়ে গেলো নাকি তোমাদের চোখে পড়ে নাই আমার চোখে পড়ছে সো এবার যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ও ডাবল হয় না ওটা টি সো এবার যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এক্সের মান বের করে ফেলছি আমাদের মূল কাহিনী শেষ এবার হচ্ছে যে আমাদের কিছু এক্সট্রা কাহিনী যেগুলো না করলেই আবার সমস্যা আছে সব কিছু ক্লিয়ার করে দিলাম আবার নতুন করে লিখতেছি এক্স ইকুয়াল টু এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা এখান থেকে কীভাবে ব্যাগ ব্যাগ কত ছিল দেখে ফেলছি আর দেখাবো না বাট আমি তারপরও চলে আসবে অটো কিছু করার নাই ডি এক্স বাই ডিটি এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতেছি তাহলে হবে এ
অর্থাৎ এ ওমেগা কজ অফ ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা চাইলে তুমি ব্যাগটাকে এইভাবেও লিখতে পারো আমরা একটু আগে যে ব্যাগ দেখাচ্ছি সেটাও সঠিক এটাও সঠিক দুইটাই সঠিক এবার হচ্ছে যে তাহলে এটা বি এটা বি রাইট এবার আমরা যদি ডিবিবিকে আগে একটু এ লিখে দিই নাহলে এ আবার রাগ করবে এ ইকুয়াল টু ডিবি বাই ডিটি করি অর্থাৎ এটাকে যদি আবার বিটাকে যদি আবার ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে কি হয় তাহলে হয় এখানে আবার এ ওমেগা চলে আসতেছে কিছু করার নাই কসকে করলে মাইনাস আসবে সাইন আসবে তারপরে হবে ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা লিখলাম এই এ মাইনাস ভাইয়াকে দিকে দিয়ে দিই তারপর হচ্ছে ইন্টু আবার ওমেগা আসবে সো মাইনাস এ ওমেগা স্কোয়ার সাইন অফ ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা কোশ্চেন হচ্ছে আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে কি দেখেছিলাম বি ম্যাক্স ইকুয়াল টু কত জানি আসছিল খেয়াল আছে কিনা তোমাদের ওমেগা এ ছিল তাহলে বি ম্যাক্স এখান থেকে বের করে দেখতে পারো প্রয়োজনে কিভাবে আমি বুঝে দিচ্ছি কস থিটার সর্বোচ্চ মান কত ওয়ান সো এখানে তুমি ওয়ান লিখে দাও তাহলে বাকি থাকে শুধু এ ওমেগা এই যে এখানে ছিল সেটা রাইট এখানে এবার আমরা এটা ব্যাগের ক্ষেত্রে বি ম্যাক্স রাইট এবার হচ্ছে যে আমরা তরণের ক্ষেত্রে কি হবে ভেবে নাও ভেবে নিলে পাচ্ছ এখানে ওয়ান অর্থাৎ সাইন থিটার সর্বোচ্চ মান ওয়ান তাহলে এ ম্যাক্স আসবে কত এম সি কিউতে আমি এখন যা লিখতেছি তা তা পরীক্ষায় আসবে কিছু করার নাই আর এক্স ম্যাক্স এক্স ম্যাক্স মানে আসলে স্মরণ সর্বোচ্চ স্মরণ বা সর্বোচ্চ বিস্তার এ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম তাহলে আমরা তিনটা জিনিস পেয়ে গেলাম সর্বোচ্চ তরণ সর্বোচ্চ বিস্তার সর্বোচ্চ স্মরণ সর্বোচ্চ সরি সর্বোচ্চ বিস্তার সর্বোচ্চ তরণ সর্বোচ্চ ব্যাগ আর একটা জিনিস আমরা পাইছি সেটা হচ্ছে যে এক্স ইকুয়াল টু এ সাইন বা অথবা ক যা ইচ্ছা তা দাও সমস্যা নাই প্লাস ডেল্টা আমরা পাইলাম বি ইকুয়াল টু এ ওমেগা এই যে এখানে লিখে স্যার লিখবো না এক্স লিখা আছে বি লিখা আছে এ লিখা আছে ইভেন কি আর একটা জিনিস আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে এভাবে যে আমরা পেয়েছিলাম বি ইকুয়াল টু রুট ওভার ওমেগা রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এভাবে এখানে কি তরণের মধ্যে সেটা লিখা যায় কি না যায় কীভাবে যায় মাইনাস এ ওমেগা স্কোয়ার সাইন থিটা এই যে দেখো এক্স ইকুয়াল টু কী লিখেছিলাম এ সাইন অফ ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা এটা টি প্লাস ডেল্টা তাহলে আমরা শুধু সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা ইকুয়াল টু কত লিখতে পারি এক্স ডিভাইড বাই এ এই যে দেখো এখানে কাজ করো এই এই জায়গাটাতে কাজ করলে এটা আসে রাইট তাহলে আমি সাইন থিটার জায়গায় এটা লিখতে পারি এক্স বাই এ তাহলে এখানে যে সাইন থিটার জায়গায় আমি এক্স বাই লিখে দিচ্ছি সবই ইকুয়েশনের মধ্যে আস্তে আস্তে আমার বাইয়ে কিছু করার নাই ঠিক আছে তাহলে দেখো তো এখানে কি হয় এ এ কাটা যায় মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স বাকি থাকে তাহলে এটা হচ্ছে যে যে কোনো অবস্থার অর্থাৎ আমি যদি দোলকটাকে আবার টানি এইটা হচ্ছে সেই দোলক দোলকের যে কোনো জায়গায় ব্যাগ হচ্ছে এটা দোলকের যে কোনো জায়গায় তরণ হচ্ছে এটা দোলকের যে কোনো জায়গায় স্মরণ হচ্ছে যে এটা এটা তাহলে যে কোনো জায়গার জন্য এটা এটা আর এটা ব্যবহার করব তরণ স্মরণ ব্যাগ আর সর্বোচ্চর জন্য ব্যবহার করব এই তিনটা আশা করি ক্লিয়ার সর্বোচ্চ ক্লিয়ার যে কোনো জায়গার জন্য ক্লিয়ার পরবর্তী টিউটোরিয়ালে এই চ্যাপ্টারে বাকি যে টপিকগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো বেল আইকানে ক্লিক করে রাখো ভিডিওতে লাইক দিয়ে রাখো আজকে চলে যাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ টাটা